ഹൈ ഓൾ മക്കളെ എൻ എം എം എസ് ചാനലിൽ നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിനേഷനും വേണ്ട ഒരുപാട് വീഡിയോസ് പല സബ്ജക്റ്റുകളായി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭാഗമാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ നമുക്ക് പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ദ മെറ്റൽ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആൻസർ അതാ മക്കളെ മെർക്കുറി ആണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ആൻസർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ഇനി മെറ്റലിന് പകരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോൺ മെറ്റൽ ആയിരുന്നെങ്കിലോ വിച്ച് ഈസ് ദ നോൺ മെറ്റൽ ഈ പറഞ്ഞവയിൽ ഏത് അലോഹമാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് അങ്ങനെ ആൻസർ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ത് കൊടുക്കണം ബ്രോമിൻ എന്ന് കൊടുക്കണം കാരണം എന്താ പറയുക ബ്രോമിൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അത് പക്ഷെ അത് ലോഹമല്ല അലോഹമാണ് മെറ്റൽ അല്ല നോൺ മെറ്റൽ ആണ് കേട്ടോ ഹീലിയം നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ് ആണ് ക്ലോറിനും എന്താണ് ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെറ്റൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോറോഫിൽ ചെടികളിലെ പ്ലാന്റ്സിലെ ക്ലോറോഫിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡിലെ മെറ്റൽ ഏതാ മെഗ്നീഷ്യം ആണ് എന്നാൽ ചെടികളിലുള്ള മെറ്റൽ ഏതാണ് യെസ് അത് ഏതാണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ മെഗ്നീഷ്യം ആണ് ഓക്കെ മെഗ്നീഷ്യം ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹ്യൂമണിലുള്ളത് ഏതാണ് എഫ് ഇ ആണ് മെഗ്നീഷ്യം അല്ല ഹ്യൂമണിലുള്ളത് എഫ് ഇ ആണ് എന്നാൽ ചെടികളിൽ ഉള്ളത് ഏതാണ് മെഗ്നീഷ്യം ആണ് റെഡി ഓക്കെ ദ മെറ്റൽ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത മെറ്റൽ ഏത് നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഒരു മെറ്റൽ ആസിഡുമായിട്ട് ലോഹം ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം എന്തുണ്ടാകും സോൾട്ട് ഉണ്ടാകും സോൾട്ട് ഉണ്ടാകും പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ സിങ്ക് എച്ച് സി എല്ലുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ സിങ്കിന്റെ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകും പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകും സിങ്ക് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ചെയ്താൽ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാൽ സോഡിയം നമുക്കറിയാം ഏത് മെറ്റലുമായിട്ടും ഏത് ആസിഡുമായിട്ടും വേഗത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ലെഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് കാരണം റിയാക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഇറക്കി ലെഡ് എന്നാൽ കോപ്പറോ മക്കളെ കോപ്പറ് എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂല നോ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നോ റിയാക്ഷൻ ആണ് കോപ്പർ എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂല റിയാക്ട് ചെയ്യൂല ഓക്കെ കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് ഇത് മൂന്ന് മെറ്റലുകളെയും ലോഹങ്ങളെയും പഠിച്ചു വെച്ചോ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലോഹങ്ങളും എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡുകളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യൂല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതാ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദ മെറ്റൽ നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അലോയ് അൽ നിക്കോ അൽ നിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന അലോയിൽ ഇല്ലാത്തത് നോട്ട് പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്കെ അൽ നിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന അലോയ് അഥവാ ലോഹസങ്കരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത മെറ്റൽ ഏത് കോപ്പർ അയേണ് നിക്കൽ അലുമിനിയം അപ്പൊ മക്കളെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് വരിക നമുക്കറിയാം അൽ നിക്കോ അയേൺ എന്തായാലും ഉണ്ട് ബാക്കി അൽ നീ ദൻ കോ ഓക്കെ അയേൺ അയേൺ അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് നമുക്കറിയാം പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്ഥിരകാന്തങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ലോഹസങ്കരം ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും മക്കളെ വരിക യെസ് ഏതാണ് വരിക ഈ പറഞ്ഞ കോപ്പർ ആയിരിക്കും വരിക കോപ്പർ എവിടെ ഇല്ല അൽനിക്കോയിൽ ഇല്ല സി ഒ കൊബാൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ നോട്ട് കോപ്പർ അല്ല കൊബാൾട്ട് ആണ് ആര് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കോപ്പർ അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന അലോയിൽ ഇല്ല സോഡിയം ഈസ് യൂഷ്വലി കെപ്റ്റിൻ കെറോസീൻ ദ റീസൺ ഈസ് സോഡിയത്തെ സാധാരണ നമുക്കറിയാം മണ്ണെണ്ണ കെറോസീനിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ടു റിമൂവ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഹാർഡ്നെസ് ടു അ
ഈ പറഞ്ഞ സോഡിയം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വേഗത്തിൽ അല്ലെ വിഗറസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് തീവ്രമായ രാസപ്രവർത്തനമാണ് കാരണം റിയാക്ടിവിറ്റി അഥവാ ക്രിയാശീലത വളരെ കൂടുതലാണ് അവർക്ക് സോഡിയത്തിന് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞവയിൽ ഏതായിരിക്കും കാരണം എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്